அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் நம்முடைய ஆண்டவர் மறித்து உயிரோடு கூட எழுந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டுகள் ஆனா ஆகிவிட்டது ஆனாலும் இந்த கடைசி நாட்களில் எல்லாருக்கும் உண்டான ஒரே ஒரு கலக்கம் ஏன் இந்த கொள்ளை நோய் ஏன் இந்த மரணம் ஏன் இந்த புலம்பல் ஏன் இந்த நெருக்கம் ஏன் இந்த தவிப்பு ஏன் சிறைப்பட்ட இந்த ஒரு அனுபவம் இப்படி என்று சொல்லி அநேக ஜனங்களும் நாடுகளும் ராஜாக்களும் தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜனங்களும் படித்தவர்களும் அத்தனை கொடான கொடி ஜனங்களும் கலங்கி கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையிலே நம்முடைய வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது சங்கீதம் இரண்டு பனிரெண்டு குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் வழியிலே அழியாமல் இருக்கும்படி அவரை முத்தம் செய்யுங்கள் அவரை அண்டிக்கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏன் முத்தம் செய்ய வேண்டும் அவரே வானத்தையும் பூமியையும் அண்ட சராசரங்களை உண்டாக்கின சர்வ வல்லமையில தேவன் மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் அவர் ஒருவர் மாத்திரமே இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ புனிதர்கள் எத்தனையோ மகான்கள் எத்தனையோ ரிஷிகள் ஏன் நம்முடைய முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் மறித்து போனார்கள் ஆனால் ஒருவரும் மறித்து உயிரோடு எழுந்ததில்லை ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே மறித்தார் பாவமில்லாமல் வாழ்ந்து பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து ஒரு தீமையும் செய்யாமல் எல்லா ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்த இயேசு இன்றைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் சொன்ன வார்த்தை தான் அவரை அண்டி கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள் நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் அண்டி கொள்ளும் பொழுது மாத்திரமே நாம் பாக்கியவான்களாய் மாற முடியும் ஏன் இந்த ஆபத்தான சூழ்நிலையிலும் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் எல்லா நிலையிலும் கத்தரை காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் நாவில் இருக்கும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் கத்தரை எப்பொழுதும் நான் வலது வசத்தில் வைத்திருக்கிறேன் ஆகையால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று தாவிதி சொல்லியிருக்கிறான் இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை யார் யார் சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ யார் யார் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த சூழ்நிலையை கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த உலகத்தில் தேவனை அண்டிக்கொள்வது நலம் என்று அநேகருக்கு தெரியாததுனாலே அவர்கள் ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் கலக்கமடைந்தவர்களாய் மன சோறு உள்ளவர்களாய் எதிர்காலத்தை குறித்து நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாய் என்ன நடக்குமோ என்று சொல்லி பலவிதமான பயத்தினாலே சூழ்ந்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அநேகருடைய முகங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறது அநேகருடைய இருதயத்திலே ஒரு பயமும் சஞ்சலமும் காணப்படுகிறது அது வாலிபர்களாக இருக்கலாம் முதிர்வர் வயது உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் என்ன நடக்குமோ என்கிற அந்த கலக்கத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே நாம் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரை அண்டி கொள்ளுகிற நாம் பாக்கியவான்கள் இந்த ஆண்டவரை அண்டி கொள்வதினாலே நாம் ஏற்படுகிற நமக்கு ஏற்படுகிற நலம் நன்மை என்ன எப்படி நாம் தேவனை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் எப்பொழுதும் அவர் நம்மோடு இருப்பாரா உண்மைதான் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் என் வார்த்தை ஒளிந்து போகாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த வேத வசனத்தை நாம் வாசித்து அதை தியானித்து அதன்படி நடக்கும் பொழுது மாத்திரமே அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண முடியும் அவர் நமக்குள்ளே உலாவ முடியும் அந்த வார்த்தையாகிய தேவன் நமக்குள்ளே ஆவியாயிருக்கிறார் இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது கத்தருடைய கை என்மேல் அமர்ந்து கத்தர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கி வெளியே பகுண்டு போய் எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கி நடுவே நிறுத்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கு இந்த உலகத்தில் மலைகள் உண்டு பள்ளத்தாக்குகள் உண்டு சங்கீதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொண்டார்கள் இன்றைக்கு அநேக சனங்கள் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேக குடும்பங்கள் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயோ இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து யார் என்னை விடுவிக்க கூடும் இந்த வியாதியிலிருந்து யார் என்னை விடுவிக்க கூடும் இந்த கடன் பிரச்சனையிலிருந்து யார் என்னை விடுவிக்க கூடும் இந்த மன உளைச்சலிருந்து யார் என்னை விடுவிக்க கூடும் அந்த தனிமை உணர்விலிருந்து யார் என்னை விடுவிக்க கூடும் இந்த சூழ்நிலைகள் எப்பொழுதும் மாறும் என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தீர்க்கதரிசியாகிய 
இசைகளுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை அவர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கினார் இன்றைக்கு நமக்கு தேவை பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்று கொள்ளும் பொழுது மாத்திரமே இந்த எதிரான சூழ்நிலையிலும் சூழ்ந்து போகிற நிலைமையிலும் கலக்கம் அடைந்த நிலைமையிலும் மனம் முறிந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலையிலும் இந்த தேவ ஆவியானவர் ஒரு நாளும் நாம் பயப்படாதபடி ஒரு நாளும் நாம் கலங்காதபடி மிகுந்த மன தைரியத்துடனே நாம் வாழ தேவ நிச்சயமாய் உதவி செய்வார் கத்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த தேவ ஆவியானவர் எலியாவை நிரப்பினார் இந்த தேவ ஆவியானவர் எலிசாவை நிரப்பினார் இந்த தேவ ஆவியானவர் பல ஏற்பாட்டு புதிய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசிகளை நிரப்பினார் இந்த தேவ ஆவியானவர் மேல்விட்டு அறையில் நூற்றி இருபது பேர் கூடி இருந்தார்களே சிஷர்கள் அவர்களை நிரப்பினார் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே உன்னையும் இந்த தேவ ஆவியானவர் தொட்டு கொண்டிருக்கிறார் உன்னையும் இந்த தேவ ஆவியானவர் இப்பொழுதே சந்திக்கிறார் நீ உழந்து போயிருக்கலாம் எதை நினைத்து நீ உழந்து போயிருக்கிறாய் கடன் பிரச்சனை நினைத்தா கண்ணீரை நினைத்தா வேதனை நினைத்தா உன் எதிர்காலத்தை நினைத்தா அல்லது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம் எப்படி மேற்கொள்வோம் என்று நினைத்தா நீ எதை குறித்தும் உலர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ உலர்ந்து போக வேண் உலர்ந்து போயிருக்கிற நீங்கள் உயிரடைய ஒரே ஒரு வழி கத்தருடைய ஆவியானவர் தேவனே என்னை நிரப்பும் தேவனே என்னை தொடும் தேவனே என்னை ஆசிர்வதியும் தேவனே என் பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லி இந்த இயேசுவை நோக்கி நாம் கூப்பிடுகிற வேலையிலே உலர்ந்து போகிற அந்த சரீரத்துக்குள்ளே உலர்ந்து போகிற அந்த இருதயத்துக்குள்ளே உலர்ந்து போகிற அந்த சிந்தைக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்து உங்களை உயிரடைய செய்யப்பது நிச்சயம் ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வருவதற்கு காரணம் தேசத்தில் குடும்பத்தில் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு தனி மனுஷனுக்குள்ளே காணப்படுகிற பாவம்தான் நாம் உலர்ந்து போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் பாவத்தை தண்ணீரை போல பருகி கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவ பயம் இல்லை தேவனை குறித்த அறிவு இல்லை தேவனை குறித்த சத்தியத்தை குறித்த கீழ்ப்படுதல் இல்லை தேவனை தேட வேண்டும் என்கிற எந்த ஒரு உணர்வும் இல்லாதபடி மனம் போன போக்களை வாழ்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே அவர் உண்மையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அவரை நாம் எப்பொழுதும் தேட வேண்டும் எப்பொழுதும் நாம் அவரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதும் அவரை துதிக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் அவரை நாம் நம்ப வேண்டும் அப்பொழுது மாத்திரமே அந்த உலர்ந்து போன அந்த இருதயத்துக்குள்ளே எப்பொழுதும் கத்தருடைய ஜீவன் உங்களுக்குள்ளே புறப்பட்டு வருவதை நீங்கள் காண முடியும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் உறந்து போக அவர் விடவே மாட்டார் எந்த சூழ்நிலை நீங்கள் சூழ்ந்து போக விடவே மாட்டார் ஏனென்றால் அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உலர்ந்த எலும்புகளே உயிரிடையங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம் உயிரடைய வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கிறோம் நான் உங்கள் மேல் நரம்புகளை சேர்த்து உங்கள் மேல் மாம்சத்தை உண்டாக்கி உங்களை தோளினால் மூடி உங்களில் ஆவியை கட்டளையிடுவேன் அப்பொழுது நீங்கள் உயிரடைந்து நான் கத்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் இப்பொழுது நான் வாசித்த வேத பகுதியிலே அவர் நரம்புகளை உண்டாக்கினார் மாம்சத்தை உண்டாக்கினார் தோளினால் மூடினார் ஆவியை கட்டளையிட்டார் முதல் முதலாய் ஆண்டவர் தன்னுடைய சாயலின்படியும் தன்னுடைய ரூபத்தின்படியும் உண்டாக்கின அந்த ஆதாமை அவர் தன்னுடைய ஆவியினாலே தன்னுடைய பிரசன்னத்தினாலே அவர் உண்டாக்கினார் ஒரு களிமண்ணை எடுத்து அதில் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணி தன்னுடைய ரூபத்தின்படியும் தன்னுடைய சாயலின்படியும் அவர் உண்டாக்கி அவனுக்கு ஜீவாத்மாவானான் ஆதாம் என்று சொல்லி பயிரிட்டார் அந்த ஆதாம் தேவனை விட்டு விலகி தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்து அவன் ஏதேனை விட்டு விலகி போனான் ஆதாமும் ஏவாலும் தேவ சத்தத்தை விட்டு விலகினதினாலே அவர்கள் உழந்து போனார்கள் அவங்க உழந்து போனதுக்கு காரணம் கீழ்ப்படியாமை ஒரு தனி மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமை முழு உலகத்தையும் சாபத்துக்குள்ளும் பாவத்துக்குள்ளும் அடிமைப்படுத்துமானால் இன்னைக்கு எத்தனையோ கோடி ஜனங்கள் தேவ சத்தத்தை கேளாமலும் தேவ பிரசன்னத்தை உணராமலும் தேவனுடைய மையமையை காணாமலும் இருக்கும் பொழுது எப்படி தேவனுடைய கோபம் வராமல் இருக்க முடியும் அவருடைய கோபம் நம்முடைய குடும்பத்திலும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய தேசத்திலும் வராமல் இருக்க வேண்டுமானால் அவரை அண்டி கொள்ள வேண்டும் வேண்டியது அவசியம் அண்டு வரே நான் உம்முடைய சாயலின்படி படைக்கப்பட்டவன் உம்முடைய ரூபத்தின்படி படைக்கப்பட்டவன் நீ என்னை உண்டாக்கியிருக்கிறீர் எனக்கு ஏராளமான நன்மைகளை செய்திருக்கிறீர் உன்ன உணவு கொடுத்திருக்கிறீர் உடுக்க உடைய கொடுத்திருக்கிறீர் தங்க இடத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் ஏராளமான நன்மைகளை எனக்கு செய்திருக்கிறீர் ஆகவே நான் நமக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் எப்பொழுதுமே நம்புகிறேன் எப்பொழுதுமே ஸ்தோத்திருக்கிறேன் எப்பொழுதும் 
நமக்குள்ளே வாழ விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அந்த இடைவிடாமல் அந்த தேவனை நாம் நேசிக்க ஆராதிக்க பழகுவோமானால் நிச்சயமாகவே கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை உழந்து போக ஒரு நாள் விடமாட்டார் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பலனடைவீர்கள் ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் சாட்சியாயிருப்பீர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் உழந்து போனதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் அந்த தேவ பிரசன்னத்தை அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் இழந்து விட்டோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த நாளிலே கர்த்தர் உங்களை உயிரடைய செய்ய போகிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுடைய உயிரடைய செய்ய போகிறது இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை தான் உங்களை உயிரடைய செய்ய முடியும் சில வேதத்திலிருந்து சில சம்பவங்களை சொல்லி நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் வேதத்தில் நாம் பார்க்குறோம் உலர்ந்து போன மனுஷர்கள் அநேகர் உண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகத்தில் ஒன்று ராஜாக்கள்லே நாம் பாசிக்கிறோம் அந்த சமரிய ஸ்திரி சாரிபாத் சாரிபாத் விதவை அன்றைக்கு தேசமெல்லாம் பஞ்சம் வந்த பொழுது தேசமெல்லாம் பஞ்சம் வந்த பொழுது அவள் மிகவும் வேதனை உள்ளவளாய் நானும் என் பிள்ளையாண்டானும் சாப்பிட்டு சாக போகிறோம் என்று சொல்லி அவள் நினைத்த பொழுது அந்த சாரிபாத்துக்கு எலியாவை தேவன் அனுப்பினார் தேவனுடைய மனுஷன் வந்த உடனே தேவனுடைய மனுஷனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அவள் கீழ்ப்படிந்த உடனே அவளுடைய பஞ்ச காலம் மாறியது அவளுடைய குறைவு நிறைவானது மறித்து போவேன் என்று சொன்னவள் தானும் தன் பிள்ளையும் பிழைக்கவும் அந்த ஊழியக்காரன் பிழைக்கவும் செய்தார் தேவனுடைய பிள்ளையே அந்த தேவ மனுஷன் தேவ வார்த்தையை சுமந்து கொண்டு போனார் அந்த சாரிபாத்திலே அந்த விதவை பிழைத்தாள் உலர்ந்து போன நிலைமையிலே பிழைக்க செய்தது தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரமே தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரமே அதே போல வேதத்தில் யோவான் எழுந்த சுவிசேஷத்தில் வாசிக்கிறோம் சமரியா என்கிற ஒரு ஒரு தேசத்துக்கு ஆண்டவர் போகிறார் அங்கே ஒரு கிணற்றண்டையிலே அவர் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது சமரியா நாட்டாளாய் சமரியா தேசத்தை தெரிந்த ஒரு ஸ்திரி அந்த கிணற்றண்டையிலே யாக்கோவின் கிணற்றண்டையிலே அதை தண்ணி முள்ள வழு வருகிறார் அவள் தேவனை அறியாதவள் தேவனை தொழுது கொள்ளாதவள் அவள் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தபடியினாலே அவள் தாகம் உள்ளவளாய் இருந்தாள் அவளுக்கு உள்ள தாகம் தன் பாவம் மன்னிக்கப்படவில்லையே தன் பாவத்தை மன்னிக்கிற மேசியா யார் இரட்சகர் யார் என்று அறியாமல் இருந்தாள் ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிசு தன்னை பாவத்தை மன்னிக்கிற அல்லது சன்னங்களை ரட்சிக்கிற இரட்சகர் மேசியா என்பதை அவளுக்கு வெளிப்படுத்தி அவள் அந்தரங்க வாழ்க்கையில் செய்த அத்தனை பாவங்களையும் அவளுக்கு வெளிப்படுத்தினபடினாலே இவர் மெய்யாகவே தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லி அவள் உணர்வடைந்தவளாய் அந்த தேசத்திற்கு போய் நான் மேசியாவை கண்டேன் என்று சொல்லி அந்த சமரியா கிராமத்திலிருந்து அத்தனை பேரையும் இயேசுவரத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் காரணம் அவளுக்குள்ளே உடனடியான ஒரு மனம் திரும்புதல் வந்தது ஏன் இயேசு கிறிசு எப்பொழுதும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவராய் காணப்பட்டார் அவருக்குள் இருக்கிற அந்த தேவ பிரசன்னம் அவளை பாவ உணர்வு அடைய செய்தது பாவ உணர்வு அடைவு செய்தது அவள் செய்த அந்தரங்கமான ரகசியமான பாவத்திலிருந்து அவள் விடுதலை பெற்றாள் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே கத்தருடைய கண்கள் பூமி முழுவதும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவனை மறைத்து அல்லது ஆண்டு பார்க்கவில்லை என்று சொல்லி நினைத்து நம் ரகசிய பாவங்களிலே சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் நியாயம் தீர்க்கிறவராக இருக்கிறார் அதே விலையிலே மன்னிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார் அவள் தேவனுடைய இரக்கத்தை சம்பாதிக்கும்படி தேவனை அறிந்து கொண்டாள் அந்த சமரியா ஸ்திரி எப்படி மனம் திரும்பினாலோ அதே போல நாம் தேவ தேவனை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவருக்குள் இருக்கிற அந்த தேவ மகிமை அவருக்குள் இருக்கிற அந்த தேவ பிரசன்னம் நம்மை சந்திக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் உயிரடைவோம் அதே போல இன்னொரு சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் யோவான் எழுந்த சுவிசேஷத்தில் மரியாள் மார்த்தாள் என்ற ஒரு சகோதரி உண்டு அவருக்கு ஒரு லாசரு என்கிற ஒரு சகோதரன் இருக்கிறான் அவன் அநேக நாட்களாய் அவன் வியாதி உள்ளவனாய் இருந்து மறித்து போனான் அன்றுவரே நீர் சிநேகிக்கிற மனுஷன் வியாதியாயிருக்கிறான் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இயேசு நாலு நாளாயிற்று வியாதி உள்ளவன் மறித்து போனான் இயேசு அந்த பெத்தானியாவுக்கு கடந்து வந்தார் நாலு நாளான பிறகும் அவர் அந்த ஊரின் வாசலரையே வந்து நின்றார் மார்த்தாள் ஓடி வந்து இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து அழுது கண்ணீர் விட்ட பொழுது இயேசு ஆவியில் கலங்கி கண்ணீர் விட்டார் அன்றவரே நாலு நாளாயிற்றே நாருமே என்று சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் நீ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பாய் தே நீ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பாய் 
அப்பொழுது ஆண்டவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அங்க இருக்கிற அநேக ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும்படிக்கு லாசுருவே வெளியவா என்று சொல்லி அவர் உரத்த சத்தத்தோடு அதிகாரத்தோடு ஜபம் பண்ணினார் நான்கு நாட்களாய் மறித்து போய் கல்லறையில் கடந்த மனுஷன் உயிரோடு எழுந்தார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே ஆண்டவருடைய அன்பு வெளியேற பெற்றது ஆண்டவருடைய அன்பு வெளியேற பெற்றது அந்த மரியாள மார்த்தாளும் தேவனை அதிகமாய் நேசித்தார்கள் தான் வீட்டிலே தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த அநேகர் இன்றைக்கு வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் அநேகர் வெளியில் நடமாட முடியவில்லை அநேகர் சுதந்திரமாய் வாழ முடியவில்லை ஆனால் இந்த இயேசுவை அவர் வீட்டுக்குள் வருந்தி அழைத்தார்கள் வாசல் படி இந்த கதவை தட்டுகிறேன் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தாள் அவனுக்குள் பிரவேசித்து அவனோடு போஜனம் பண்ணுவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இந்த நாளிலே வீட்டுக்குள் இருந்து இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இயேசுவே என் வீட்டுக்குள் வாரம் இயேசுவே என் உள்ளத்துக்குள் வாரம் என்று சொல்லி நீங்கள் கூப்பிடுவீர்களே ஆனால் அவர் வந்து நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலே நீங்கள் இருந்தாலும் சரி உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் இனபன சந்துக்கள் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே நீங்கள் விசுவாசம் வைக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் உயிரடைவீர்கள் முதலாவது சொன்னேன் நீங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்பும் பொழுது ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்பும் பொழுது அந்த எளியா தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தையை அந்த சாதிபாத்து விதவை நம்பினாள் உடனே அவருடைய சூழ்நிலைகள் அந்த பஞ்ச காலங்கள் மாறியது ஆண்டுடைய வார்த்தையை நம்புங்கள் ரெண்டாவது சமரியா நாட்டாளான ஒரு ஸ்திரி அநேக பாவங்களை செய்து ரகசிய பாவங்களை செய்து தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் வாழ்ந்தவள் அவள் தேவ பிரசன்னத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுக்குள் இருந்தார் அந்த தேவ மகிமையை அந்த தேவ பிரசன்னத்தை பரிசுத்தமுள்ள அந்த தேவனை அவள் அறிந்து கொண்டபடியினாலே அவள் பாவ உணர்வடைந்து விடுதலை பெற்றார் நீங்கள் தேவனை அறிந்து கொள்ளும்படி நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மை மிகவும் சிறந்தது தேவனை அறிந்து கொள்ளும் போது மாத்திரமே பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலை பெற முடியும் மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தோம் அந்த பெத்தானியா கிராமத்தில் இருந்த மரியாள் மார்த்தாள் லாசரு அந்த மூன்று பேருடைய வாழ்க்கையில அவருடைய சகோதரன் வியாதியா இருந்தது அவர்களுக்கு மிகவும் வேதனையா இருந்தது அவன் மறித்தும் போனான் ஆனாலும் இயேசுவை அவர்கள் அதிகமாய் நேசித்த ஒரு குடும்பம் ஆண்டவரை அதிகமாய் நேசித்தபடியினாலே ஆண்டவர் அவர்கள் மேல் இறக்கம் வைத்து அன்பு வைத்து ஜீவன் உள்ள உயிருள்ளவனாய் கத்தர் அங்கே நிறுத்தினார் ஒருவேளை மரணத்தின் பிடியில அநேகர் இன்றைக்கு தவித்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது கத்தருடைய ஜீவன் அவர்களுக்குள்ளே கடந்து வருவதாக அந்த கொள்ளை நோயினாலே ஒருவரும் பாதிக்கப்படாதபடி அநேகர் பிழைக்கும்படி ஆண்டவர் இன்றைக்கு இறக்கம் செய்வார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அதிகமாய் நேசிப்போம் ஆண்டவரை அதிகமாய் அறிந்து கொள்வோம் அவருடைய வார்த்தையை அதிகமாய் நம்புவோம் நிச்சயமாய் நாம் உயிரடைவோம் காலூன்றி நிற்போம் அவரை அண்டி கொள்வது இந்த நாட்களில் மட்டுமல்ல தலைமுறை தலைமுறைக்கும் அது நமக்கு நலமானது மிகவும் மேன்மையானது கண்களை மூடி செபிப்போம் சர்வ வல்லமையில தேவனே பொருளுக்கு பிதாவே இந்த வார்த்தையை கேட்டு முடிய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரை உலர்ந்து போன நிலைமையில இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் உலர்ந்து போன நிலைமையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பட்டணங்கள் தேசங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒருவேளை கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க சோந்து போயிருக்கலாம் கத்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் அவரை அண்டி கொள்ளும் பொழுது உயிரடைவீர்கள் அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறபடியினாலே நீங்களும் பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிக்கும் பொழுது நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் அவருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் கீழ்ப்படியும் பொழுது உயிரடைவீர்கள் நீங்கள் உயிரடையும் பொழுது அநேக உலர்ந்து போயிருக்கிற சன்னங்களை தேவன் பக்கமாய் கொண்டு வருவீர்கள் தேவன் பக்கமாய் கொண்டு வருவீர்கள் குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் வழியில் அழியாமலும் இருக்கும்படி நம் ஆண்டவரை முத்தம் செய்வோம் நம் ஆண்டவரை அண்டி கொள்வோம் தேவனுடைய கோபம் அல்ல தேவனுடைய இரக்கம் நம்மேலும் நம்முடைய குடும்பத்தின் மேலும் நம்முடைய சபையின் மேலும் நம்முடைய தேசத்தின் மேலும் என்னாலும் இருப்பதாக கத்தர் தாமே இந்த வார்த்தையின் நிமித்தம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்கள் கண்ணீர் துடைக்கப்படுவதாக உங்கள் வேதனைகள் மாறுவதாக எல்லா வியாதிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமடைவதாக எல்லா மன வேதனைகள் இப்பொழுதே மாறுவதாக எல்லா துக்கங்கள் சந்தோஷமாய் மாறட்டும் ஏசு முலப்பிதாவே ஆமே ஆமே